Milattan sonra 220. Çin seddi. 1420. Yasak şehir. 1997. Üç Boğaz Barajı. 2002. Çinliler yine başardı. Çinli mühendisler ve işçiler dünyanın en büyük inşaat projelerinden birini hayata geçiriyor. Hem de okyanusun tam ortasında. Bu inşa edebilecekleri en büyük altyapı. Dünyanın en büyük derin deniz limanı olma yolunda ilerleyen Yangşen'e hoş geldiniz. Kıyının 30 kilometre uzağında 50 yanaşma yerinden oluşan 20 kilometrelik bir rıhtım. Bu rıhtımı Çin'e bağlayan dünyanın ikinci en uzun okyanus köprüsü. Kocaman vinçlerin, son teknoloji ürünü bir kontrol sisteminin ve tamamen işine konsantre olmuş görevlilerin dev yük gemilerini yükleme ve boşaltma konusundaki rekorları şimdiden alt üst etmeye başladıkları bir yer. Dünyanın en büyük ithalat ve ihracat ticaretinde tüm hızıyla devam eden bir üstünlük yarışı. Ve Yangşen hala tamamlanmaktan çok uzakta. <Gülüyor> 2007 Baharı Dünyadaki en büyük konteyner gemilerinden biri olan Gudrun Merckx Çin kıyılarının 32 kilometre ötesine açılıyor. Güvertesi 3 bin adet kargo konteynerıyla tıka basa dolu. Milyon dolarlık değere sahip bir kargo. Gudrun Mörsk'ün mürettebatı, bütün bu yükü kıyının 32 kilometre ötesindeki... Dünyanın en büyük kargo tesislerinden birine bırakmak üzere. Yangşen Derin Deniz Konteyner Limanı. Bu mega limanın tamamlanmasına daha yıllar var. Fakat Yangşen'in rıhtımları şimdiden 3 kilometre uzunluğa ulaşmış durumda. Bu rıhtımlarda dünyanın en büyük ve güçlü vinçleri, yüksek teknoloji ürünü kamyonlar, Dünyanın en gelişmiş kontrol sistemlerinden biri ve bu işte ustalaşmış konteyner limanı teknisyenleri Godron Mörsk'ün gelişi için hazırlanıyor. Yorucu bir iş günü onları bekliyor ve bu işi yapmak için bir günden az zamanları var. Bu dev geminin limana yanaşacağı andan itibaren gemide bulunan 3000 adet kargo konteynerini boşaltmak ve 2000 yeni konteyneri gemiye yüklemek için sadece 20 saatleri olacak. Daha sonra da boşaltılan 3000 adet konteyneri 32 kilometrelik açık denizden geçerek ana karaya taşımaları gerekecek. Hataya yer yok. Yangşen her gün milyar dolarlık bir işte üstünlük sağlayabilmek için güçlü rakiplerle savaşıyor. Şangay, Çin'in en büyük şehri ve dünyanın en işlek liman şehri. Yirmi birinci yüzyılda Çin'in ithalat ihracat ticareti yüzde otuzluk bir oranla patlama yapıyor ve Şangay bunun için doğru zamanda ve doğru yerde bulunuyor. Şangay, Çin kıyılarının orta kısımlarında dünyanın en büyük üçüncü nehri Yangtze'nin denize döküldüğü yerde bulunuyor. Çin'de üretilen milyarlarca dolar değerindeki mallar 
yurt dışına nakledilmek üzere Yangtze nehrinden geçiyor. ...2001 yılında Yangtze Nehri üzerinden geçirilen kargoların ağırlığı 300 milyon tonu buluyordu. 2005 yılında ise 800 milyon tona ulaşmıştı. Şangay hayatından memnun görünüyor. Fakat aslında bazı sorunları var. Büyük sorun. Bu iki adamın her gün çözmekle yükümlü oldukları sorunlar. Wu Zhan Wen ve Jiang Wei, Şangay'ın liman rehberleri. Görevleri, açık denizden gelmekte olan kargo gemilerinin güvertelerini atlayarak, onları Şangay limanındaki güvenli bir yere yanaştırmak. Bu sandığınızdan daha zor bir iş. Denizin rengi nedenini açıklıyor. Deniz tıpkı bir nehir gibi çamur renginde. Her yıl milyonlarca ton balçık Yangtze nehrinden denize akıyor. Yangtze'nin okyanusla buluştuğu noktada bütün bu balçık kıyı kordonunda birikiyor. Yani yüzlerce geminin Şangay'a geldiği yerde. Su seviyesi düştüğünde dünyanın en hareketli kargo limanının balçıkla dolu giriş kısmındaki derinlik sadece 7 metre oluyor. Ve günümüz dünyasında ufak bir kayık dışındaki hiçbir deniz taşıtı 7 metre derinliğindeki sularda yüzemez. Şangay'a gelen en büyük gemiler yüzebilmek için 12 metrelik bir derinliğe ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden durumları tamamen denizin kabarıklığına bağlı oluyor. Yani limana yaklaşırken ya da limandan çıkarken su seviyesine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bugün gelen geminin ihtiyaç duyduğu derinlik sadece 8 metre. Kabarık denizde kıyı kordonunu rahatça geçebiliyor. Fakat bu, Wu Zhan Wen ve Jiang Wei'nin iyi bir gün geçirdikleri anlamına gelmiyor. Rahat görünüyorlar ama sorunlarının daha yeni başladığının farkındalar. Çünkü Şangay'ın geçiş damarları ciddi şekilde tıkalı. Sadece balçıkla da değil. Gemi şimdi Şangay'ın içinden geçen küçük bir nehir olan Huangpu'ya giriyor. Ve bu gemiyi biraz sonra dünyanın en yoğun deniz trafiklerinden birinin arasından geçirmek zorundalar. Normalde her 24 saat içinde nehir ağzına yaklaşık 100 gemi yanaşır ve 100 gemi de nehirden denize çıkar. Bu verdiğim sayı 5000 tonun üzerindeki büyük gemilerin sayısı. Küçük olanları saymıyorum bile. Bu bütün gemilerin birbirini takip ettiği basit bir durum değil. Nehir limanlarla dolu ve gemilerin trafiği kesmeleri gerekiyor. Bu yüzden risk oldukça fazla. Nakliye uzmanı Matthew Flynn, Huangpu'dan gemiyle geçmeyi Indianapolis 500 pistinden işe gitmeye benzetiyor. Bu muhtemelen bir gemi kaptanının yapabileceği en heyecanlı ve en unutulmaz yolculuklardan biri. Ama yine de buradan geçmeyi dört gözle beklediklerini söyleyemeyiz. Burası muhtemelen Asya'daki en zor liman girişi. Ve ister inanın ister inanmayın bundan fazlası da var. Huangpu Nehri bir kıyısından diğer kıyısına ölçüldüğünde yaklaşık 400 metrelik bir genişliğe sahip. Fakat iki rehberimiz bundan çok daha dar bir alanda çalıştıklarını biliyor. Geçiş için elverişli su yolunun yani nehrin yeterince derin olan kısmının genişliği 300 metreden daha az. 
Bazı yerlerde 200 metre civarına kadar düşebiliyor. Ve bu durum Şangay rehberlerini endişelendiriyor. Çünkü hareket halindeki bir gemi dönebilmek için kendi uzunluğunun yaklaşık 4-5 katı kadar bir mesafeye ihtiyaç duyuyor. 100 metre uzunluğunda bir geminin çarpışmayı engellemek için 300 ile 500 metre arasında bir mesafeye ihtiyacı var. Ve Huang Pu Nehri bu genişliğe sahip değil. Mesela şu anda içinde bulunduğumuz gemi 145 metre uzunluğunda. Bu yüzden nehre girdiğinde kendi kendini döndüremiyor. Gemilerin arabalardaki gibi frenleri yoktur. Bir çarpışmayı önlemek için yavaşlattığınız bir gemiyi döndüremezsiniz. Böyle durumlarda gemi kontrolden çıkar. Yani acil bir durum olması halinde benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Sonunda römörk görevi devraldığında ve gemiyi limana yanaştırmaya başladığında herkesin bu kadar sevinmesinin nedeni de bu. <gülüyor> Çünkü bu adamlar için Huangpu'dan geçmek freni patlamış bir kamyonu kalabalık bir alışveriş merkezinden geçirmekle aynı zorlukta. Şangay'ın deniz trafiğinde yaşanan zorluklar Wu Wen ve Jiang Wei'nin hayatlarını ilginç kılıyor. Ama bu durum Şangay için neden büyük bir sorun olsun ki? Sonuçta Şangay yıllardır dünya çapında bir liman olarak görev yapıyor. Yangtze Nehri o zamanlarda Balçık'la doluydu. Ve Huangpu Nehri de şimdi olduğundan daha geniş değildi. Peki değişen ne? Değişen bu işte. Şangay'a gelen gemilerin boyutu. Dev konteyner gemileri. Dünyanın bir ucundan diğer ucuna yük taşımanın en uygun maliyetli yolu. Eğer bu gemiler kargolarını Şangay'a getirip götüremezlerse, Şangay'da dünyaya ihtiyacı olan şeyleri veremez. Gemilerin başka bir yere gitmeleri gerekir ve Şangay'da arkada kalır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra nakliye konteynerları kargo sanayinde bir devrim yaptı. Dağınık kargoların aksine paketlenmiş konteynerlar, Beklemekte olan kamyonlara kolayca yüklenerek gidecekleri yere götürülebiliyorlardı. İlk gemiler sadece birkaç düzine konteyner taşıyabiliyordu. Bir geminin taşıyabileceği konteyner sayısı ne kadar artarsa, gemi sahibinin kazancının da o kadar artacağını fark etmek için bir nakliye uzmanı olmak gerekmiyor. Bu yüzden konteyner gemileri giderek büyüdü, büyüdü ve büyüdü. Okyanusun bir ucundan diğer ucuna taşıdığınız bir konteynerden bin dolar kazanıyorsanız, bunun sonucu basit bir denkleme varıyor. Geminiz ne kadar büyük olursa o kadar fazla kargo taşıyabilirsiniz. 1990'larda Şangay, Yangtze'nin ağzının ötesindeki okyanusa, yani Waigao Chaoya'ya yeni konteyner limanları yaptı. Waigao Chaoya'ya yanaşan gemilerin Huangpu'dan geçmelerine gerek kalmıyordu. Ve o bölgedeki su 12 metreden daha derindi. Bir süre için işler yolunda gibi göründü. Fakat sonra gemiler daha da büyümeye başladı. Tıpkı Gudrun Mörsk gibi. 40 metre genişliğinde ve 300 metreden uzun. Eyfel Kulesi'nden daha uzun. Ve Vaigao Chao'nun sunabileceğinden daha derin bir suya ihtiyaç duyuyor. Aslında 12,5 metre bile gerçekten büyük gemiler için yeteri kadar derin sayılmaz. 9 bin, 10 bin, 13 bin tonlu konteyner gemilerinden bahsediyoruz. Yani derinliğin normalde en az 15 metre olması gerekiyor. Gudrun Mörsk gibi mega gemiler ayrı bir sınıfa ayrılıyor. Bu boyutlardaki gemilerin bulunduğu sınıfa Post Panamax adı veriliyor. Çünkü Panama kanalından geçemeyecek kadar genişler. Fakat aynı zamanda da Şangay için fazla büyükler. 
350 metreye yaklaşan bir gemiyi trafiğin yoğun olduğu Huangpu'dan geçirmek pek iyi bir fikir sayılmaz. Huangpu'nun 400 metre genişliğindeki kanalı, Budrun Mörsk'ün uzunluğundan daha geniş değil. Bu yüzden burada dönmeye çalışmak tam bir kabusa dönüşebilir. 1990'larda Şangay, dünyanın en büyük gemilerine endişe etmeleri gereken başka şeyler daha sundu. Huangpu'nun üzerinden uzanan bu iki asma köprü gibi. Büyük bir gemi gelirse Huangpu köprüsünün altından geçemez. Sadece yüksekliği 48 metreden daha az olan gemiler köprünün altından geçebilir. Yirmi birinci yüzyılda dünyadaki nakliye konteynerlarının yüzde otuzluk bir kısmı Post Panamax sınıfından gemilerin üzerinde yolculuk ediyor. Ve Şangay hala bu gemilerin geçebilecekleri kadar derin, geniş ve büyük değil. Hong Kong ya da Singapur gibi rakip limanların böyle bir sorunu yok. Çin'in ekonomisinin patlamasıyla bu hareketliliğin parçası olmak isteyenlerin sayısı da giderek arttı. Şangay bu işleri idare edemeseydi gemiler başka yerlere giderlerdi. Yıl 2002. Şangay'ın liderleri bu sonra cesurca bir çözüm için düğmeye basıyor. Kayının 32 kilometre ötesinde... Su derinliğinin 15-20 metre arasında olduğu Yangshan adlı bir yerde. Bugün Yangshan dünya çapında bir konteyner limanını ağırlayabilecek kadar büyük bir ada. Fakat Şangay mühendisleri onu seçtiklerinde ada bugünkü boyutundan %60 oranında daha küçüktü. Yangshan doğanın kendini yarattığı gibiydi. Bir dizi minik adacıktan oluşuyordu. Ve üzerinde ancak bir balıkçı köyüne yetecek kadar yer var. Mühendisler dağları düzleştirerek düz bir arazi yaratmayı düşündü. Fakat Yangshan'ın doğal topografyasını bozmamak için bunu yapmaktan vazgeçtiler. Bunun yerine dünyanın en büyük konteyner limanını sıfırdan inşa etmeye karar verdiler. Yangshan Limanı sıfırdan inşa edilen inanılmaz büyüklükte bir derin deniz projesi. Bu, Şangay'ın konteyner nakliyesindeki üstünlüğünü pekiştirmek için inşa edilebilecek en büyük altyapı. Bu proje gerçek bir mega yapı. 50 geminin aynı anda yanaşabileceği 20 kilometre uzunluğundaki bir rıhtım. Ve yılda 25 milyon, günde 70 bin nakliye konteynerini işleyebilecek büyüklükte bir liman. Bedeli tahminen 18 milyar Amerikan doları. Yıl 2002, Yangshan'ın birinci aşamasında inşaat başlıyor. Mühendisler bu yalnız adacıkları dünyanın en büyük konteyner limanına dönüştürmeye başlıyorlar. Bu delice akan bir nehrin ortasına demir atmaya benziyor. Saniyede 2 metre hızla akan bir sudan bahsediyoruz. Bu adamlar kasırgalarla, sisle ve her türlü kötü hava koşullarıyla karşı karşıyalar. Ve kıyının 35 kilometre ötesindeler. Hiçbir güç yok, su yok. Elbette bundan bile daha az konuksever bölgeler vardır ama eminim ki bu boyutlarda bir proje için bundan daha zorlu bir çalışma alanı olamaz. Bu projede başarısızlığa ya da gecikmeye yer yok. Şangay'ın konteyner trafiği her yıl %30 oranında büyüyor. Yangshan'ı inşa edebilmek için mühendislerin üzerinde 10 kilometre kare büyüklüğünde yani 20 bin basketbol sahası boyutunda bir liman olan yapay bir ada yapmaları gerekiyor. Hem de 15 metre derinliğindeki bir okyanusun tam ortasına. Ve bunu yapmak için yüzlerce milyon metre küp toprağa ihtiyaçları var. 
Peki bu kadar toprağı nereden bulacaklar? Deniz Ejderhası adlı mega tarak makinesi de bu noktada devreye giriyor. Şangay'ın büyük miktardaki balçığını temizlemek için Hollanda'da inşa edilen bu tarak makinesinin bir eşi daha yok. Deniz Ejderhası işine başladığında bu lakabı nasıl aldığı da hemen ortaya çıkıyor. İki dev emme kolu derinlerin canavarıyla arasında inanılmaz bir benzerlik oluşmasına neden oluyor. metre derinlikte okyanusun dibinde bulunan çamur bu aletin dev ağızlarından kaçamıyor. Bu ağızlar üst kısımdaki mega güçlü yapı sayesinde yüksek miktarlardaki çamuru oldukça hızlı bir şekilde yutabiliyor. Bu canavarın göbeğindeki iki turbo şarjlı ve 12 silindirli dizel motorun her biri 9000 kW enerji üretiyor. Bu motorlar sayesinde deniz ejderhası bir saat içinde deposunun tamamını çamurla doldurabiliyor. Çin'in şanslı sayısı 8'dir. Bu yüzden deniz ejderhasının deposu 12.888 metreküp büyüklüğünde. Bu yaklaşık 200 bin fıçı biraya eşit bir büyüklük. Depo dolduğunda 12.000 metreküp çamurun içindeki su iki dev pompa vasıtasıyla süzülüyor. Kaptan Yan işi teslim etmeye geldiğinde sürünün başına kendi tarak makinesinin çektiğini söylüyor. Eski gemiler kumu sadece boşaltıyordu ama deniz ejderhası aynı zamanda kumu püskürtüyor. Bu özelliği ona inşaat alanında kullanılan diğer gemiler karşısında büyük bir avantaj sağlıyor. Deniz ejderhası sadece ilk aşamayı inşa edebilmek için bile bir yılı aşkın bir süre çalışarak 3 milyar metreküp, yani 1 milyon olimpik yüzme havuzunu doldurmaya yetecek miktarda çamur yığıtı. Ve 15 metre derinlikteki okyanusun ortasında insan yapımı bir ada yarattı. Deniz ejderhası görevini başarıyla yerine getirdi. Tabii şimdilik. Yangşen'in tamamlanması için inşa edilmesi gereken iki aşama daha var. Ve bu iki aşama için tam 13 milyar metreküp, yani Loch Ness Gölü'nü dolduracak kadar çamur gerekiyor. Açık denizi 4 yıldan kısa bir sürede 10 kilometre karelik dünya çapında bir limana dönüştürmek oldukça etkileyici bir başarı. Fakat Yangşen kendini ancak dünyanın en büyük konteyner gemilerini ağırladığında kanıtlayabilecek. Ve şimdi bu gemilerden biri olan Gudrun Mörsk boşaltılmaya hazır. Yangşen Limanı'nın Gudrun Mörsk'teki 3000 konteyneri boşaltıp yerine 2000 yeni konteyner yükleyerek gemiyi yeni hedefine uğurlamak için sadece 20 saati var. Bu 20 saat boyunca Yangşen'in gelişmiş teknolojisi ve bu teknolojiyi yönetmekle yükümlü olan görevliler nakliye dünyasına bu işin en iyileri arasında olduklarını bir kez daha kanıtlamak zorunda. Çünkü nakliye dünyasında ne kadar iyi olursanız olun başarınız yine de son çalıştığınız gemide gösterdiğiniz performansla değerlendirilir. Saat öğlen 12. Gudrun boşaltılmaya başlanıyor. 3000 nakliye konteynerinin 20 saatten kısa bir sürede boşaltılması gerekiyor. Programın gerisine düşülen her saat binlerce dolara mal oluyor. Ve sizi nakliye dünyasının gözünde bir miktar daha aşağı çekiyor. Bu işin üstesinden sadece en iyileri gelebilir. Ve Yangşen Derin Deniz Limanı'nda bu en iyilerden 13 tane var. 
STS 40 gemi boşaltma vinçleri tam 50 metre yüksekliğinde. Yani efsanevi canavar Godzilla ile aynı boydalar. Hem de hemen yan mahallede. Yangtze nehrinin ağzındaki Chungcheng adasında yer alan Zhenhua şirketinde üretiliyorlar. Yangtze'nin sadece 125 kilometre uzağında yer alan bu şirket dünyanın en büyük vinç fabrikasını bünyesinde barındırıyor. Ancak Yangtze vinçleri her tarafından metal dağlarının yükseldiği bu mega fabrika için bile oldukça büyük bir sipariş. Çoğu konteyner vinci bir kere de ya 12 metrelik bir konteyner ya da 6'şar metrelik iki konteyner kaldırabilir. Yangtze ise bu vinçlerin iki katı kapasitesinde. Dünyanın en büyük gemilerinin en tepesine ulaşabilecek vinçleri. Hem de tam 13 tanesine ihtiyacı vardı. Genel müdür Lu Henchong, Yangtze kontratını kazandığını öğrendiği anki heyecanlı ve bu kontratı yerine getirmenin yarattığı endişeyi dün gibi hatırlıyor. Bu büyüklükteki vinçleri tasarlamak ve üretmek bizim için oldukça zor bir işti. Gemilerin boyutları giderek büyüdüğünden, vinçlerin de onlara uyum sağlamak için daha uzun olmaları gerekiyor. Küçük vinçlerimizden birinin boyutunu iki katına çıkartarak kolayca işin içinden sıyrılamazdık. Böyle bir vincin ağırlığı çok fazla olurdu. Bu yüzden yapının tasarımını tamamıyla değiştirmemiz gerekiyordu. Ancak Yangtze'ni süper vinçlerine kavuşturmanın en büyük zorluğu onları inşa etmek değil. Konteyner limanına getirilen yeni vinçlerin kullanıma hazır hale gelmeden önce yaklaşık 6 aylık bir demontaj ve montaj sürecinden geçmeleri gerekiyor. Fakat bu durum Zhenhua'nın vinçleri için geçerli değil. Onlar monte edilmelerine gerek kalmayacak şekilde üretiliyorlar. Ve Zhenhua'nın özel olarak modifiye edilmiş gemileriyle dünyanın dört bir yanına naklediliyorlar. Ancak Zhenhua'nın gemileri daha önce hiç Yangtze tarafından sipariş edilenler kadar büyük ve uzun vinçler taşımamış. Bu vinçler daha hafif ya da daha kısa olamazlar. Çünkü bu Yangtze'nin rakiplerinin gerisinde kalmasına neden olur. Geriye tek bir seçenek kalıyor. Bu sorunu çözmek. Ağırlığı diğer vinçlerden o kadar da fazla olmayan ama buna rağmen yapması gereken işi yapabilen büyük bir vinç tasarlamayı başarabildik. Ve onları nakliye esnasında boyları kısaltabilecek şekilde tasarladık. Sorun çözüldü. Vinçler tasarlandı, inşa edildi ve nakledildi. Ve şimdi bu vinçler Yangtze'ni ticaret yarışında ön sıralara taşıyor. Çoğu konteyner vinci saatte yaklaşık 30 konteyner taşıyabilir. Yangtze'nin vinçleri ise saatte 50'den fazla konteyner taşıyabiliyor. Tabii bunu kendini mesleğinin en iyisi olmaya adamış Zhang Yi gibi vinç operatörlerinin de katkısıyla yapıyorlar. Bu işin en zor yanlarından biri normal çalışma saatleri yerine değişmeli olarak gece ve gündüz vardiyalarında çalışmak zorunda olmanız. Bu yüzden özel hayatınızdan biraz fedakarlık yapmanız gerekiyor. Yani bütün geceyi içki içerek ya da eğlenerek geçirmeniz mümkün değil. Bunu yapamazsınız. Bir konteyner limanı vincini kontrol etmek, Luna Park'larda bulunan hediye havuzlarından hediye çekmeye benzer. Tek fark, buradaki hediyenin iki buçuk ton ağırlığında olmasıdır. O da boşken. Kabinde oturan operatörün sürücü adı verilen vincin kaldırıcı kısmını kontrol ederek konteynerların tam üstüne getirmesi, gözlerini ve ellerini kullanarak aşağı indirmesi gerekiyor. Sürücü yerine geldiğinde operatör otomatik kilitleri tetikleyerek sürücünün konteyneri kavramasını sağlıyor. Sonra da konteyneri güverteden alarak limana indiriyor. Ve konteyneri taşıyacak olan kamyonla aynı hizaya getiriyor. Bu işlemi her gün defalarca, defalarca, defalarca tekrarlıyor. Eğer gemiyi boşaltmanın zor olduğunu düşünüyorsanız, 
Bir de yüklemeyi deneyin. Yükleme işlemi için vinç operatörünün 6 metrelik bir konteyneri güvertedeki bacakların üstüne yerleştirmesi ve kargo tutucusunun içine inşa edilmiş olan girintiden içeri itmesi gerekiyor. Böylece konteynerlar yolculuk sırasında denize düşmüyor. Bu bir fili 50 metre yüksekten bir bozuk paranın üstüne yerleştirmeye benziyor. Ve vinç operatörünün bu işi başarması için çok fazla zamanı da yok. Eğer konteynerlar yeteri kadar hızlı bir şekilde yüklenemezlerse gemi sahipleri programın gerisine düşerek para kaybeder. Fakat eğer fazla hızlı hareket ederlerse de konteynerler kontrolden çıkarak kargoları, insanları ve vinçleri tehlikeye atabilir. Çarpılmış bir konteyner içinde malların hasar aldığı anlamına gelebilir. Bu yüzden vinç operatörlerinin hislerini kullanarak yükleme ve boşaltma işlemini tam olarak gereken hızda yapmayı öğrenmeleri gerekiyor. Vinçler konteynerları onları limandan konteyner alanına taşıyacak kamyonların üstüne yerleştirir. Konteyner alanında kavuçuk lastikli köprülü vinçler konteynerları kamyonlardan alarak yere bırakır. Fakat bu işlem sadece ağır yükleri kaldırıp yere koymaktan ibaret değil. Nakliye konteynerlarının hepsi birbirine benzer. Bu yüzden üzerlerindeki numaraları bir listeyle eşleştirmediğiniz takdirde onları birbirinden ayırmak mümkün değildir. Bu 3000 adet konteyner Gudrun Mörsk'ü terk ettikleri andan itibaren dikkatle takip edilmek zorunda. Yanlış yönlendirilmiş bir konteyner mutsuz müşterileri ve Yangshan için itibar kaybını da beraberinde getirir. Bir konteynerin kaybolması ise kesinlikle kabul edilemez bir hatadır. Fakat işletme müdürü Shi Minhua'nın vardiyası boyunca işini büyük bir konsantrasyonla sürdürmesini sağlayan da bu kabul edilemez hataları yapmama düşüncesidir. Başarının da başarısızlığın da yükü herkesten çok onun omuzlarında. Vardiya süresince işlerin yolunda ve programa uygun olarak gitmesini sağlamak tamamen onun sorumluluğunda. Liman günde 24 saat hiç durmadan çalışır. Bizim de sürekli hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Ve bu üzerimizde büyük bir baskı oluşturuyor. Müşterilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Eğer işler yolunda gitmezse bunun tek sorumlusu Shi Minhua olur. Ve bu işte yolunda gitmeme ihtimali olan çok fazla şey var. Bir gemi denize açılmadan önce nakliye şirketinin bilgisayarları binlerce konteynerin içeriklerini ve gidecekleri yerleri analiz ederek her konteynera güvertede belli bir yer tayin eder. İlk gidilecek limanda indirilecek olan konteynerler en üstte, son limanda indirilecek konteynerler ise en alta yerleştirilir. Bu oldukça karmaşık bir denklem. Eğer liman operatörleri bir hata yaparsa ya da programın gerisine düşerlerse konteynerları bilgisayarın tayin ettiği yerlerden farklı bir yere yüklemek için izin istemeleri gerekebilir. Ve bu hiçbir gemi kaptanının duymak isteyeceği bir şey değildir. Yanlış yere yüklenen konteynerlar bir sonraki limandaki boşaltma işlemlerinin de karışmasına neden olur. Kötü yerleştirilen konteynerlarsa geminin açık denizde dengesini yitirmesine neden olabilirler. Yangçen'in rakipleri Hong Kong ve Singapur her yıl 20 milyon üzerindeki konteyneri %1'in altında bir hata oranıyla yükleyip boşaltıyor. İşte bu yüzden Yangçen'deki hiç kimse trenin raydan çıkmasını istemiyor. Neyse ki Yangshan'ın beyni de en az kasları kadar kuvvetli. Yangshan, Şangay Limanı tarafından geliştirilmiş son teknoloji ürünü bir kontrol sistemiyle yönetiliyor. Kontrol odasında gelişmiş bir kapalı devre televizyon denetleme sistemi var. Bu herhangi bir potansiyel sorunu önceden tespit etmemizi sağlıyor. Birbirimizle telsizler aracılığıyla iletişim kuruyoruz. Bilgisayar sistemi tarafından hazırlanan detaylı çalışma planı rıhtımdaki bilgisayarlara gönderiliyor. 
Vinçlerin, kamyonların ve kauçuk lastikli köprülü vinçlerin hepsinin şoför mahallinde liman kontrol odasına bağlı elektronik göstergeler var. Böylece vinç operatörleri ve şoförler hangi konteyneri ne zaman ve nereye taşımaları gerektiğini tam olarak bilebiliyorlar. Kamyonlar çalışma kontrol odasındaki bilgisayar terminalinden gelen komutları kablosuz olarak alabiliyor. Şoförler ne yapacakları ve nereye gidecekleriyle ilgili talimatları kamyonların içindeki portatif bilgisayardan takip edebiliyor. Burada kullandığımız kamyonlar türlerinin en iyisi. Hepsi hem sağlarındaki hem de sollarındaki konteynerları nakliye edebilecek donanıma sahip. Şoför mahallenin üç tarafında pencere olması da şoförün etrafı daha rahat görebilmesini sağlıyor. Yangşen'in bu sistemi, bütün gemilerin programa uygun bir şekilde yola çıkmalarını sağlayarak verimliliği maksimuma çıkarıyor. Bu da gemi mürettebatını ve sahibini mutlu ediyor. Başka bir limandaki yanaşma süresine yetişebilmek için belli bir zamanda denize açılmaları gerekiyor. Bu yüzden gecikmeler kesinlikle kabul edilemez. Boşaltma ve yükleme işlemi gece boyunca şafak sökene kadar sürüyor. Gudrun Mörsk kıyıya yanaştıktan 20 saat sonra geride 3000 konteyner dolusu ithal mal bırakarak ve yanına ihraç mallarıyla dolu 2000 konteyneri alarak Yangshan'dan ayrılıyor. Xi Minhua ve Yangshan ekibi artık gönülleri rahat bir şekilde paydos edebilir. Ancak Yangshan'in işi henüz sona ermedi. Getirilen 3000 nakliye konteynerinin yerlerine teslim edilmeleri gerekiyor. Müşteriler haftalardır Gudrun'un mallarını getirmesini bekliyordu. Ve şimdi o mallar kıyının 32 kilometre ötesindeki bir adada duruyor. Yangshan'in dünya çapındaki diğer limanlarla yarışabilmek için yılda 20 milyonu aşkın konteyner taşıması gerekiyor. Fakat okyanusun ortasında bir adadayken diğer limanlarla nasıl yarışabilirsiniz ki? Tabi bir mega yapı daha inşa ederim. Donkay Köprüsü tam 6 şerit genişliğinde ve 32 kilometre uzunluğunda. Golden Gate Köprüsü'nden tam 12 kat daha uzun olan Donkay, dünyanın en uzun ikinci okyanus köprüsü. En uzunu ise Donkay'nin sadece 80 kilometre batısında Hongzhou Körfezi'nin bir yanından öbür yanına uzanıyor. Bu uzunlukta bir köprüyü karaya inşa etmek oldukça zor olabilir. Açık denize inşa etmekse lojistik bakımından tam anlamıyla bir kabustur. Bu bir gökdelen inşa etmekten çok daha farklı bir iş. Denizin ortasında elektriğiniz falan yoktur. Çalışma esnasında ihtiyacınız olacak şeylerin size ulaşması için mavnalarla sürekli gidip gelmeleri gerekir. Dongay Köprüsü'nün sadece tasarlanması bile son derece zor bir görevdi. Altı şeritlik kamyon trafiğini kaldırabilecek kadar geniş, altından dünyanın en büyük gemilerinin geçebileceği kadar yüksek ve en kötü doğa olaylarına dayanabilecek kadar kuvvetli olmalıydı. Her yaz gelen şiddetli kasırgalar, saniyede 2 metre hızda esen rüzgarlar, 6 metrelik dalgalar. Bunlar sadece yeryüzünden gelebilecek tehlikeler. Anakara'dan Yangshan adalarına giden yol boyunca denizin derinliği 10 metre ile 30 metre arasında bir değişim gösterebiliyor. Ve denizin dibi de tamamen yumuşak çamurdan oluşuyor. Üzerinden yükle dolu kamyonların geçeceği, 
6 şeritlik betondan bir otoyol için pek sağlam bir temel sayılmaz. Mühendisler köprü tasarımlarını siber uzayda başlarına gelebilecek her türlü tehlikeye karşı test etti. Dalgalarla, rüzgarla, kamyon kazalarıyla ve çarpışan mega gemilerle testler yaparak hangi tasarımın en dayanıklı olacağını tespit etmeye çalıştılar. Ve sonunda bir değil, iki tasarımda karar kıldılar. Dongay'nin büyük bir bölümü 600 beton kirişten oluşan kirişli bir köprü. En uzun kirişlerin boyu yaklaşık 4 voleybol sahası uzunluğunda. Ancak iki bölümde Dongay'ı kabloyla desteklenen kirişlerin köprünün altından gemilerin geçmesine izin verecek kadar yükseldiği bir asma köprüye dönüşüyor ve bir uçtan diğer uca nazik bir S şekli alarak uzanıyor. Böylece altından geçen gemiler kuvvetli okyanus akıntılarından belli bir açıyla geçebiliyorlar. Kimin iki yılında mühendisler kağıt üzerinde ve sanal ortamda oldukça hoş görünen bir köprü planına sahipti. Şimdi bu planı gerçeğe dönüştürmeleri gerekiyor. İlk görev. Kilometrelerce betonu sulu çamurun içine kasırgalardan etkilenmeyecek kadar sağlam bir şekilde saplamak. Mühendisler denizin dibine 6000'in üstünde temel kazığı dikti. Kazıkları GPS ve uydular sayesinde 3 ila 5 milimetre arasında bir isabetle yerleştirdiler. Anakaya yaklaşmak için 20 metre derinliğindeki suyun yanı sıra okyanusun dibinden de yaklaşık 40 metre aşağı indiler. Sıradaki sorun. Bazılarının ağırlıkları 2000 tonu aşan 600 kiriş nasıl inşa edilir? Denizin ortasındaki zorlu koşullarda inşaata yılın sadece 6 ayında devam edilebiliyor. Bu sorunun çözümü, bunu yapmayı akıldan bile geçirmemek. Dongay mühendisleri, bu dev kirişleri denizde inşa etmek yerine karada inşa ederek sonradan denize çektiler. O durumda köprüyü parça parça inşa etmeye çalışmak çılgınlık olurdu. Bu yüzden köprünün bu dev kısımlarını yerlerine götürebilmek için sürecin tam ortasında 1600 ton kapasiteli yeni bir mavna inşa etmek zorunda kaldılar. Başından sonuna kadar Dongay Köprüsü'nün yapım sürecinde hiçbir şey sıradan değildi. İşçilerin hayatları da buna dahil. İnşaat kıyıdan uzaklaştıkça dev kirişler köprüyü ayakta tutmanın yanı sıra bir de yatakhane işlevi görmeye başladı. 10 Aralık 2005 günü inşaatın başlamasından 42 ay sonra Dongay Köprüsü trafiğe açıldı. O zamandan bu yana S şeklindeki köprüden 3 milyonu aşkın konteyner geçti. Tabii köprü operatörlerinin denetiminde. Bu yüksek teknolojiyle donatılmış kontrol odasındaki operatörler köprünün yukarısında, üstünde ya da altında olan hiçbir şeyi gözden kaçırmıyor. 32 kilometrelik köprünün üzerine yerleştirilmiş 80 küsür kamera sayesinde köprüde olup biten her şeyi takip edebiliyorlar. İyi bir amaca hizmet eden bu elektronik gözler hiç kapanmıyor. Dongay Köprüsü mühendisliğin doğaya karşı elde ettiği zaferin bir göstergesi. Ancak doğa da hemen pes etmemekte karar. Kasırgalar ve sis Dongay Köprüsü'nün üstünde araba kullanmayı ölümcül bir hale getirebiliyor. 2006 yılında dev Çançu kasırgası kuvvetli dalgalar ve rüzgarlarla Çin'i yerle bir etti. Köprü ise sapasağlam ayakta kaldı. Ve 2007 yılının ortalarında Yangshan, Şangay'ı dünyanın en büyük konteyner limanları sıralamasında üçüncülükten ikinciliğe yükseltti.
Bugün Şangay, rakibi Singapur'un sadece 1 milyon konteyner gerisinde. 2020 yılında tamamlandığında Yangshan Adası 20 kilometrelik uzunluğu, 50 gemilik yanaşma yeri ve yılda 25 milyon nakliye konteyneri taşıma kapasitesiyle dünyanın en büyük konteyner limanı olacak. Şangay, Yangshan Derin Deniz Limanı ile hiçbir şehirde görülmemiş bir başarı elde etti. Bu inanılmaz ileri görüşlü bir projeydi. Şangay'ın şehir liderlerinin bu projeyi bu kadar kısa bir sürede tamamlamaları olağanüstü ileri görüşlülüklerinin bir göstergesi. Bu konu sokaktaki adamdan şehir liderlerine hatta ülke liderlerine kadar herkesi duygulandıran bir konu. Şangay'ın Çin'in en büyük limanı olduğunu ve çok yakında da dünyanın en büyük konteyner limanı olacağını biliyorlar. Bu Avrupa'da ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde göremeyeceğiniz bir şey. Los Angeles'ta yaşayan biri Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük konteyner limanının Los Angeles'ta bulunduğunu bilmez. Muhtemelen pek fazla umurunda da olmaz. Ama burada herkes Yangshan Adası'ndan haberdar ve herkes böyle bir başarıyı elde etmiş olmakla gurur duyuyor. Ancak nakliye şirketleri daha da büyük konteyner gemileri tasarlamaya şimdiden başladılar. Daha uzun rıhtımlara, daha büyük minçlere ve daha derin denizlere ihtiyaç duyacak mega gemiler. Şu ana kadar inşa edilmiş en büyük konteyner limanı yıllar sonra daha da büyük bir limanın sadece ilk aşaması olarak hatırlanabilir.